প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি কনকা কুইক রেসিপিতে আপনাদের সাথে আছি আমি সাদিয়া তাহের চলছে পবিত্র মাহে রমজান আপনাদের সবাইকে রমজানের অনেক অনেক শুভেচ্ছা রমজানের এই ব্যস্ততম সময়টাকে একটু সহজ করবার জন্যই আমাদের এই মাসব্যাপী আয়োজন কনকা কুইক রেসিপি আর বরাবরের মতো আজকেও আমার সাথে আছে একজন প্রিয় অতিথি তিনি আর কেউ নন অভিনেত্রী শবনম ফারিয়া আপু কেমন আছো আপু আমি খুবই ভালো আছি তোমাকে দেখে আমার আরও ভালো লাগছে আপনাকে পেয়ে আমাদের ভীষণ ভালো লাগছে অনেক দিন পর আপনার সাথে দেখা হলো রমজান কেমন যাচ্ছে রমজান তো আমার মনে হয় বছরের সবচেয়ে সুন্দর সময় কারণ এই একটা সময় যখন হচ্ছে আমার পুরো পরিবার একসাথে একটা মিল খাই সেটা হচ্ছে ইফতারও সেহেরিও দুটো একসাথে হয় তো আমার কাছে মনে হয় আমার বছরের সবচেয়ে স্পেশাল টাইম থাকে এটাই বরাবরের মতো ঈদ বা রমজানে তো অনেক ব্যস্ততা থাকে মোটামুটি কাজ নিয়ে তখন কিভাবে আসলে ব্যালেন্সটা করো মানে ফ্যামিলির সাথে টাইম প্লাস শুটিং অ্যান্ড এভরিথিং আচ্ছা এখন তো আমি আসলে আগের মতো ওভাবে নাটকের কাজ করি না যখন আমি নাটকে কাজ করতাম তখন আসলে ঈদ জুড়ে অনেক প্রিপারেশন থাকতো কারণ প্রচুর শুটিং থাকতো তখন যেটা হতো আমার মা বেশিরভাগ সময় আমাকে ইফতারি প্যাক করে দিয়ে দিত কারণ আমি হচ্ছে যেগুলো গতানুগতিক যেগুলো আমরা শুটিং ইফতার করি সেগুলো আমি একটু কম পছন্দ করি যদি বা আমার ভাজা পড়া খুবই পছন্দ কিন্তু খেলে যেটা হয় পরে কাজ করতে একটু কষ্ট হয়ে যেত বাট এখন যেহেতু আমি খুব বেছে কাজ করি সো এখন আসলে আমার অনেক বেশি সময় আমি বাসায় ফ্যামিলির সাথে কাটাতে পারি এবং আরও বেশি হেলদি আর কি লাইফস্টাইল ফলো করতে তাহলে এটা বলতে পারি আপনি হেলদি লাইফস্টাইল ফলো করতে পছন্দ করেন আমি একদমই পছন্দ করি না আমার আমার ওই ভাজা পোড়া যত খাবার আছে সেগুলোই বেশি পছন্দ কিন্তু আসলে এখন স্বাস্থ্যগত কারণে না চাইলেও অনেক কিছু আর কি মেনটেন করতে হয় বাধ্য হয় আর আর রমজানে তো এমন সবাই সারাদিন আমরা কিছু খাই না এর মধ্যে যদি আবার ভাজা পোড়া খাই তাহলে কিন্তু একটু হেলথ তো খারাপ হয় কিন্তু ওই যে থাকে না রমজানের ওই আমেজটাই থাকে না যদি একটু ভাজা মানে সেটাই আমার সবসময় এটা মনে হয় যে মানে বেগুনি বা আলুর চপ বা পেঁয়াজ পেঁয়াজ না হলে তো আসলে ইফতারি হয় না ইফতারি তো ইফতারি মানেই ওগুলো সো যদিও বা আমরা খুব চেষ্টা করি আমরা প্রতি মানে রমজানের শুরুতে আমি আর আমার মা ডিসাইড করি যে এবার আমরা খুবই হেলদি খাবো সালাদ খাবো এরকম অনেক যেগুলো তো অনেক ফাইবার থাকে এই টাইপের খাবার খাবো ইয়োগার্ট খাবো শুরুতে থাকে প্রথম তিন দিন চলে তারপর আপনার আচ্ছা আজকে একটু এটা বানাই আচ্ছা আচ্ছা আলু চপ না হলে কেমনে আচ্ছা একটু বেগুনি না হলে কিভাবে এরকম করতে করতে দেখা যায় অনেক কিছু হয়ে যায় হয়ে যায় গ্রি এসি এতে আছে অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল ফিল্টার এর ইনভার্টার টেকনোলজি বিদ্যুৎ খরচ বাঁচায় তাই বিশ্বের এক নম্বর এসি নির্মাতা গ্রি যারা খেতে ভালোবাসে তারা তো আসলে সবার হাতে রান্না খেতে পারে না মানে ভালো তো বা এই জন্য হচ্ছে মাঝে মাঝে আমি রান্না করি আর কি বেসিক্যালি আমি কোভিডের আগ পর্যন্ত কোনো রান্না পারতাম না কারণ আমার মা কখনো আমাকে কিচেনে অ্যালাউ করত না আচ্ছা কারণ আমুর ধরনের হাত পুরে ফেলবো বা আমুর কিচেন আমি মানে অগোছালো করে ফেলবো তো কোভিডের সময় যেটা হলো আমি এত বোর্ড ছিলাম ওই টাইমে আই স্টার্ট কুকিং যাই রান্না করতাম সবাই বলতো আচ্ছা ভালো হচ্ছে তো যখন সবাই অ্যাপ্রিসিয়েট করে তখন কিন্তু ইচ্ছে করে যে আর একটু করি তো এরকম করে করে রান্না শুরু এখন দেখি সবই পারি এই জন্য যখন যেটা খেতে ইচ্ছে করে মনে হয় যাচ্ছে ঠিক আছে বাইরে থেকে এটা করলে এরকম হবে আর তার থেকে এটাকে আমি একটু হেলদি ভাবে বানাই তো এরকম আর বাসায় করলে এটা হাইজিন মেনটেন করেও করা যায় ওইটা আরো ডিফারেন্ট অ্যান্ড আরো বেটার হয় আমার মনে হয় কিন্তু আজকে আমি আর কষ্টটা দিব না আজকে আমার গেস্ট হয়ে আসছেন আপনি আমি কিন্তু আপনার জন্য একটু রান্না করবো ওকে আমি তোমাকে হেল্প করবো হ্যাঁ আর এটার জন্য কিন্তু আমাদের একটু কিচেনে যেতে হবে আপু আপনার জন্য আজকে একটা আলুর দম রান্না করব আর খুব কুইকলি করব যেগুলো আমাদের হাতে বাসারতে সব সময় যেগুলো হাতের কাছে উপকরণ থাকে ওগুলো দিয়েই করব আমার কিন্তু আলুর দম ভীষণ পছন্দ এটা বলে লুচি আর আলুর দম আমার মানে পৃথিবীর সবচেয়ে পছন্দের খাবার মধ্যে একটা তাহলে তো একদম পারফেক্ট একটা ডিসিশন ছিল দর্শক চলুন দেখে নিই আলুর দম করার জন্য আমাদের কি কি উপকরণ লাগছে আলুর দম সেদ্ধ আলু পরিমাণ মতো পেঁয়াজ কুচি দুই টেবিল চামচ তেল পরিমাণ মতো লবণ স্বাদ মতো রসুন বাটা আধা চা চামচ আদা বাটা আধা চা চামচ হলুদ গুঁড়া এক চা চামচ মরিচের গুঁড়া দু চা চামচ গরম মশলার গুঁড়া এক চা চামচ তেতুল কাত দুই টেবিল চামচ দারুচিনি দুটি এলাচ দুটি পানি পরিমাণ মতো 
টমেটো পিউরি তিন টেবিল চামচ কাঁচামরিচ কুচি এক চা চামচ ঘি দুই টেবিল চামচ সেদ্ধ মটর শুটি এক কাপ ধনে পাতা কুচি পরিমাণ মতো কাঁচামরিচ দুটি চিনি পরিমাণ মতো দেখে নিলাম উপকরণগুলো এবার চলে যাচ্ছি মূল রান্নায় আপু আমরা কিন্তু খুব ঝটপটভাবে এই আলুর দমটা করব এখানে প্যানে ফার্স্টে একটু তেল দিয়ে দিব আমার মনে হয় রমজান ছাড়াও আমরা আলুর দমটা সবাই খেতে খুব পছন্দই করি ব্রেকফাস্টে আলুর দম আচ্ছা প্রথমে এখানে আমরা হচ্ছে পেঁয়াজ দিয়ে দিব এখানে দুই টেবিল চামচের মতো পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিলাম আমি এখানে চলে আসবো হেল্প করব তুমি যখন মশলাগুলো দিচ্ছ আপনি চাইলে ইনগ্রিডিয়েন্টসও দিতে পারেন না ইনগ্রিডিয়েন্টসও পরিমাণ বুঝবো না আমি পাশে চলে আসতে পারি না এরপর এটা একটু সফট হয়ে আসার জন্য কি করবো আমরা সল্টটা একটু আগে অ্যাড করব তাহলে পেঁয়াজটা কি হয় একটু সফট হয়ে আসে হ্যাঁ লবণটা দিয়ে দিলাম এরপর দিব এখানে হচ্ছে রসুন বাটা এটা হাফ চা চামচের মতো দিয়ে দিলাম এরপর দিচ্ছি আদা বাটা এরপর এখন এখানে সব গুঁড়ো মশলা দিয়ে দিব আমরা যেমন হলুদ এরপর হচ্ছে মরিচের গুঁড়া ঝাল কেমন খেতে পছন্দ করেন খুব বেশি ঝাল না আচ্ছা বেশি ঝাল খেতে পারি না তাহলে একটু অল্পই দিলাম একটু এরপর দিয়ে দিব এখানে একটু গরম মশলা এটা কিন্তু আমরা ভালোভাবে একটু কষিয়ে নিব আগে মশলাটা আর সাথে এখানে দুটো দারচিনি আর দুটো এলাচ একটু পানি দিয়ে আমরা এটা কষিয়ে নিব গ্রি এসি এতে আছে অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল ফিল্টার এর ইনভার্টার টেকনোলজি বিদ্যুৎ খরচ বাঁচায় তাই বিশ্বের এক নম্বর এসি নির্মাতা গ্রি ইফতারের সবচেয়ে পছন্দের আইটেম কি সত্যি কথা বলে তো ওই ভাজা পোড়া আইটেমই সবচেয়ে পছন্দ কিন্তু এর বাইরে আমার মা আমি অনেক ছোটোবেলা থেকে দেখে এসেছি আমার মা সব সময় রোজার মধ্যে একটা সালাদ বানায় আচ্ছা যত ফ্রুটস আছে সব ফ্রুটস থাকে ওটাতে আপেল আঙুর বেদানা স্ট্রবেরি যা থাকে আর সাথে হচ্ছে গিয়ে কিছু আমি একটু চিকেন দেয় বা শশা থাকে গাজর থাকে একটা বিশাল বল ভর্তি মা ইয়ে বানায় আর ওটার মধ্যে মা একটা সিক্রেট সস দেয় যেটা আমি জানি না কি দেয় সো ওটা খেতে এত মজা এবং ওটা খুব ফুলফিলিং ওটা খেলেই একদম পেট ভরে যায় এবং দ্যাটস ভেরি হেলদি অ্যাজ ওয়াল মানে আর সব প্রপারলি থাকছে হ্যাঁ হ্যাঁ ওইটা একটা আর আমি খুব এনজয় করি যে এটা রোজার সময় সেটা হচ্ছে অনেক জুস বানায় আমার মা আচ্ছা যখন যেটা সিজন থাকে যেমন এখন স্ট্রবেরি সিজন আমার মা স্ট্রবেরি মানে ফ্রিজে রেখে দিয়েছে বা আমের সিজনে আমার মা আমের পিউরি করে রেখে দেয় সো আমরা ওই রোজার সময় সেগুলো খাই যেমন জামের পিউরি মা রেখে দেয় যেগুলো আনকনভেনশনাল জুস সো আমি ওটা খুব এনজয় করি অনেক মজার মজার খাওয়াই তাহলে খাওয়া হয় যা বুঝলাম এরপর আপু এখানে আমার কাছে আছে টমেটো পিউরি হ্যাঁ টমেটো পিউরিটা একটু দিয়ে দিব তিন টেবিল স্পুনের মতো দিয়ে দিব আমার মা যেমন অনেক খাবারই টমেটোর পিউরিটা দেয় এবং সেটা যে কোনো খাবারই আমার মনে হয় যে টেস্টটা একটু চেঞ্জ করে দেয় চেঞ্জ করে দেয় অ্যান্ড কালারটা অনেক ঠিক হয়ে যায় হ্যাঁ আর খাবারের রঙটাও মনে হয় যে খুব খুব সুন্দর হচ্ছে হ্যাঁ এরপর এখানে আমি দিয়ে দিব একটু কাঁচা মরিচের কুচি অল্প একটু ফ্লেভার এর জন্য আপু মশলাটা অলমোস্ট একটু কষানো হয়ে গিয়েছে এখন হচ্ছে আমরা এখানে আলু এটা আমার কাছে সেদ্ধ করা অলরেডি এটা একটু দিয়ে দিব লবণ দিয়ে সেদ্ধ করা হ্যাঁ হলুদ আর লবণ দিয়ে সেদ্ধ করা এটা এখন দিয়ে দিব একটু ভেঙে ভেঙে দাও দিব চাইলে এইভাবেও দিতে পারি না হলে ভেঙেও দিতে পারি যে যেরকম পছন্দ করে আর আলুর দমটা কিন্তু বেবি পটেটোস দিয়ে করলেও অনেক ছোট হ্যাঁ একদম ছোট গুলো দিয়ে ইনফ্যাক্ট নতুন আলু দিয়েও ভালো লাগে আলু দিয়ে ভালো লাগে আর কি দিব না আর লাগবে না বাহ তেল কিন্তু খুব কমই দিয়েছিলাম কারণ আমি হচ্ছে এটাতে একটু ঘি অ্যাড করব 
আমি সেটাই বলতে চাচ্ছিলাম যে আসলে ঘি দিলে এটার গন্ধটা অন্যরকম হয়ে যায় হয়ে যায় হ্যাঁ দুই টেবিল চামচের মধ্যে একটু ঘি দিব আর ঘিয়ের ফ্লেভারটাও আমার খুব ভালো লাগে মানে মানে গরম ভাত ঘি আর আলুর ভর্তার উপর তো কিছু নেই আর এবার এখানে কিন্তু আরেকটা জিনিস যাবে এটা হচ্ছে মটর শুটি মটর শুটিটাও কিন্তু বয়েল করা আমরা তো যখন মটর শুটির সিজন থাকে তখন আমরা বয়েল করে তো ফ্রিজে অনেকেই রেখে দিই আমরা চাইলে কিন্তু এটা অ্যাড করতে পারি কোন আইটেমটা আপনার সবচেয়ে বেশি সবাই পছন্দ করে খেতে আই থিঙ্ক আমার নিস আর নেফিউরা আমার হাতে করা পাস্তা খুব পছন্দ করে আচ্ছা হোয়াইট সস পাস্তা এটা ওদের খুবই পছন্দ আর এছাড়া হচ্ছে আমার আমার নিজের কাছে যদি বলো আমার রান্না কি পছন্দ আমার খিচুড়ি সো আমি একটা পানি পানি খিচুড়ি করি যেটাকে আমাদের বাসে আমরা বলি ল্যাটকা খিচুড়ি সো ল্যাটকা খিচুড়ি আর বিফ আমার মনে হয় আমার হাতে বেস্ট এটা কিন্তু অলমোস্ট শেষের দিকে এখন কিন্তু এখানে আমি আরেকটা জিনিস দিব এটা হচ্ছে তেঁতুলের কাত দুই টেবিল চামচের মতো আমরা এখানে তেঁতুলের কাতটা দিয়ে দিলাম আলু দমের আমার মনে হয় টেস্টটা ফাইনাল আসে এটা দেওয়ার পর মানে একটা স্পাইসি একটু ট্যাঙ্গি সব কিছু ভালো লাগে আচ্ছা তেঁতুল দেওয়ার পরে টেস্টটা ইয়ে করার জন্য একটু সুগার হ্যাঁ একটু পিঞ্চ অফ সুগারটা এটা আমরা লাস্টে অ্যাড করবো একদম এটা আর একটু কুক হওয়ার জন্য আমরা ওয়েট করছি আমরা চাইলে একটু পানি অ্যাড করে একটু গ্রেভি করতে পারি গ্রি এসি এতে আছে অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল ফিল্টার এর ইনভার্টার টেকনোলজি বিদ্যুৎ খরচ বাঁচায় তাই বিশ্বের এক নম্বর এসি নির্মাতা গ্রি আমাদের আলুর দমের গ্রেভিটা অলমোস্ট ডান এখন হচ্ছে আমরা লাস্টে একটু সুগার অ্যাড করে আমরা এটাকে নামিয়ে নেব আমার হাতটা ধোয়া আছে আমি একটু হাত দিয়েই পেঞ্চ দিয়ে দিচ্ছি ডেজার্টের মধ্যে যেমন একটু সল্ট না দিলে প্রপার টেস্ট আসে না তেমন ঠিক যেখানে এরকম আমার মনে স্পেশালি হচ্ছে ইয়ে দেওয়া হয় তেঁতুলের ইয়েটা দেওয়া হয় পিওরিটা সেখানে একটু চিনি না দিলে মনে হয় প্রপার টেস্ট আসে না হ্যাঁ মানে ব্যালেন্স করার জন্য দিতেই হয় একটু এরপর লাস্টে কিন্তু এখানে আমরা একটু ধনে পাতা দিয়ে এক মিনিট আর রেখে এরপর নামিয়ে ফেলবো আমরা रमजान मास चेष्टा कर तेले सम्भव এখানে কিন্তু মশলাও যে খুব বেশি আছে তা না আর এখানে পিওরিটা দেওয়াতে টমেটো দেখে মনে হচ্ছে যে অনেক কিছু স্পাইসি বাট অ্যাকচুয়ালি অত স্পাইসি না আর মেইনলি হচ্ছে এটা আমাদের হাতের কাছেই সব কিন্তু ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো থাকে এমন না যে কোনো এক্সট্রা কোনো ইনগ্রিডিয়েন্ট আছে এখানে লাস্টে কিন্তু আমরা আবার একটু এক চামচ ঘি একদম গরম গরম উপর দিয়ে একটু দিয়ে দিব যাদের ঘি পছন্দ ওরা দিতে পারে আর না দিলেও কোনো সমস্যা নেই লাস্টে একটু ধনে পাতা কুচি দিয়ে গার্নিশ গার্নিশ করে নেব তো ব্যাস সিম্পল আপু এই সিম্পল আলুর দম রেসিপিটি আপনার জন্য থ্যাংক ইউ সো মাচ খুবই সহজ এবং অলরেডি খুব ভালো গন্ধ আসছে সো থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ আপু দর্শক আপনাদের সুবিধার্থে চলুন আলুর দমের প্রস্তুত প্রণালীটি দেখে নিচ্ছি আরও একবার আলুর দম প্রথমে ফ্রাই প্যানে তেল দিন এরপর পেঁয়াজ কুচি লবণ রসুন বাটা আদা বাটা হলুদ গুঁড়া মরিচের গুঁড়া গরম মশলার গুঁড়া দারুচিনি এলাচ ও পানি দিয়ে ভালোভাবে কষিয়ে নিন কষানো হয়ে গেলে টমেটো পিওরি কাঁচা মরিচ কুচি সেদ্ধ আলু পানি ঘি সেদ্ধ মটর শুটি ও তেঁতুলে কাত দিয়ে রান্না করুন সব শেষে ধনে পাতা কুচি ও কাঁচা মরিচ দিয়ে কিছুক্ষণ রান্না করে নামিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করুন মজাদার আলুর দম দেখে নিলাম প্রস্তুত প্রণালী থ্যাংক ইউ সো মাচ আপু আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে পেয়ে খুবই ভালো লাগছে আমাদের থ্যাংক ইউ সো মাচ আমাকে ইনভাইট করার জন্য এবং এত মজার একটা খাবার রান্না করার জন্য আমিও শিখলাম মনে হচ্ছে না আপনি তো অনেক ভালো বেসিক একটা নলেজ বাট মানে প্রপার কিভাবে কিভাবে করা সেটা আজকে দেখলাম থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ ইফতারের জন্য এখন ওয়েট করবো হ্যাঁ একদম একসাথে ইফতার করবো আর আপনার জন্য কিন্তু কনকা পরিবারের তরফ থেকে একটা গিফট রয়েছে এটা আপনার জন্য থ্যাংক ইউ দর্শক দেখে নিলাম আরও একটি কুইক রেসিপি আশা করি আপনারা বাসায় সবাই ট্রাই করবেন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং এনটিভির পর্দায় কনকা কুইক রেসিপির সাথেই থাকবেন